ఈ చిత్రం మేము రచించలేదు కానీ వీక్షించాం మోహన్ బాబుతో పాటు చూడటం జరిగింది నాకు బాగా నచ్చింది సినిమా ముందు ఎందుకంటే ఇందాక మీరు ఎంతైతే టెన్షన్ కాసేపు వన్ మినిట్ ట్రైలర్లో అలా కనపడిందో అది టోటల్ ఫిల్మ్లో మెయింటైన్ చేశాడే ఎప్పుడు నేను ఒక స్క్రీన్ ప్లే టీచర్గా స్క్రీన్ ప్లే అంటే బాగా ఇష్టం రామగోపాల వర్మ గారు కొత్తగా స్క్రీన్ ప్లే గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు కానీ అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఉత్కంఠని హాలీవుడ్ సినిమా చూసిన ఎఫెక్ట్ తీసుకొచ్చారు మా విష్ణు దేనికైనా రెడ్డి విష్ణువును ఈ విష్ణువును చూస్తే అస్సలు ఎంత అద్భుతంగా నటించాడంటే మీకు చాలా సీన్లో అట్లా అది కనపడుతుంది ఆ ఎఫెక్ట్ నిజంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక అంశం ఇవాళ ఎక్కడెక్కడో ఏటీఎంలో ఎవరు చంపేస్తారో తెలియదు ఆ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎవరు చంపేస్తారో తెలియదు అలాంటి టైంలో ఒక కిల్లర్ తీసుకుని అసలు భయపెట్టడం కూడా చూడండి మొదటి సెవెన్ జూబ్లీ హిల్స్లో దొరికిందనగానే రేపొద్దున అందరూ ఒక ఉత్సాహాన్ని చేస్తారు నేను విష్ణుతో ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేశాను నేను మీది విష్ణుది రౌడీ చూసి నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ హీ ఎవ్రీ యాక్టర్ హ్యాస్ సంథింగ్ న్యూ టు లర్న్ విత్ ఎవ్రీ ఫిలిం వన్ డస్ సో ఐ థింక్ విష్ణు సీరియస్నెస్ అనేది వీ హెవ్ సీన్ డి అండ్ ఆల్ దాట్స్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ విష్ణుస్ అండ్ సీయింగ్ హిమ్ డూ సంథింగ్ సో సీరియస్ అండ్ సో కన్విన్సింగ్లీ ఐ థింక్ ఇస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఇది నా థర్డ్ పిక్చర్ నాకు I, I cannot tell you how big a fan I am. I am a big fan. So, I am not, 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 I'm really very happy. And uh, I am doing a reporter role. I am doing a lot of things. It is a very serious role. And um, I really worked a little bit. I am not sure if I am doing a lot of input. I am doing a lot of performance. And you know, my character and all. So, he helped me develop that role. And... Um, Ramu Garu, thank you for believing me again and giving me this role. I um, think that this movie is a new way of doing a new way of doing it. The auction is not enough. I really don't have any information about it. I don't know what it is. I have a website, so I don't know what it is. This is a new way of doing it. This is a new way of doing this film. So I hope that few people, new people come forward and uh, accept this. and i hope this becomes a big success thank you so much vishnu thank you sir and mere enna questions unte adigithe maatladtanu kani bidding gurinchi koncham details immannaru has of now uh, tuesday afternoon ki 500 plus biddings ochayi dantlo uh, we we hope uh, dantlo even if me original ga expect chesindi entante ramu garu nenu kuchina appudu an idea cheppina appudu anta ayipoyindi ఇక్కడ మీ ముందే అనౌన్స్ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత సార్ పది మంది కొంటే ఇనిషియల్గా విల్ బీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సార్ ఐ థింక్ విల్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ పది మంది కొంటే చాలు మళ్ళీ ఇట్ విల్ బీ ఎ పాత్ ఒక బాట వేసినట్టు ఉంటుంది సార్ అని చెప్పాం బట్ వీఆర్ హ్యాపీ విత్ ద ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ బెడ్స్ బట్ దాంట్లో ఎన్ని సీరియస్ అనేది వీఆర్ కెటింగ్ నౌ రేపు మార్నింగ్ పేపర్లో వీఆర్ అనౌన్సింగ్ ఆల్ ఏ ఏరియాకి ఎంత హయ్యెస్ట్ బిడ్ వచ్చింది అనేది వీఆర్ పుడింగ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ద పేపర్స్ టుమారో రేపు మీకు తెలుస్తుంది బిడ్ ఈస్ ఓపెన్ టెల్ సాటర్డే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అండ్ దీంతో మాకు వన్ ఫ్లా మేము చేసిన తప్ప ఏంటంటే మేము ఊహించింది క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టమ్ పెట్టలేదు బట్ ఇట్ వాస్ టూ షార్ట్ అండ్ నోటీస్ ఫర్ అస్ట్ డూ ఆల్ దాట్ బట్ వీఆర్ గోన్ టు దాట్ ఓవర్సీస్ ఎంక్వైరీస్ మాకు మెయిన్గా వన్ ఆఫ్ ద సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఓవర్సీస్లో సెటిల్ అయిన తెలుగు వాళ్ళు ఈ సినిమా కొనడానికి ప్రిపేర్ అయ్యారు సో దట్ వాస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ మేము అది ఊహించలే so so far again mano uh, sunday kal- kalavali aa roju me binna sandan announce chestam deeniki paina nanu garu unnaru ani daniki konna maatlu ra mundhe tada padutunna ikkada unna uniqueness entante film industry lo steel industry yo concrete lekapothe edo oka machines tayar cheyatam anedi evariki telledu dan gurinchi kani cinema industry anedi prathi avakadiki telusu endukante aa glamour unnadu unna vaati lekapothe stars battu lekapothe whatever issues స్టోరీ అనేది ప్రతి వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి దాన్ని ఫాలో అవుతారు ఏమవుతుంది ఏ సినిమా ఎలా ఆడుతుంది ఏంటి ఎలా దాని బేసిక్ ఫీల్ ఎలా ఉంది ట్రైలర్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి విషయాలు అండి 
అప్పుడు అంత కనెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి బిజినెస్లో కూడా వాళ్ళకి రావటానికి అవకాశం ఇవ్వటం అనేది ఇంకోటి ఒక సాంగ్ వినిపిస్తే వాళ్ళకి నచ్చచ్చు ఇంకోళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు ఇంకోళ్ళు చాలా నచ్చచ్చు ఇంకోళ్ళు అసలు మధ్యలో ఆపేయచ్చు అలా రకరకాల టేస్ట్లు అభిప్రాయాలు అనేది ఇమోషన్కి సంబంధించి ఆర్ట్స్కి సంబంధించి ఉంటాయి అప్పుడు అది ఆ చూసి డెసిషన్ తీసుకునే ఫీల్ ఉన్నవాళ్ళు ఎంత పెంచితే ఆ సినిమాకి అంత న్యాయం చేయకూడుతుందని నా ప్రైమరీ ఐడియా ఇది ఫస్ట్లో వచ్చింది కానీ ఐడియా రావటానికి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉన్న ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ అంటే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక పద్ధతికి అలవాటు అయిపోయి సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందా మార్చితే ఏమవుతుంది ఎందుకులే మనం ఒక్కడ మీద లైన్లోంచి బయటకు వచ్చి వేరే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అనే అనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ఒక కొత్త దానాన్ని ఎప్పుడు అసలు స్వీకరించరు సో ఈ ఐడియా వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ విష్ణుతో మాట్లాడి నేను నా మైండ్లో మోహన్ బాబు గారు అసలు ఒప్పుకోరు దీనికి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఉంటే వాళ్ళు అంత పాతగా ఆలోచిస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్లో వచ్చినప్పటి నుంచి అన్ని అంత అనుభవం అనుభవం ఎంత వస్తే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ పాత పడతారని నా ఫీలింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో విష్ణుకి ఇమీడియట్గా అర్థం అవుతుంది మోహన్ బాబు గారిని ఒప్పుకోరు ఎలా అయినా ట్రై చేసి కన్విన్స్ చేద్దాం అనేది నా మైండ్లో ఎక్కడో పెట్టుకున్నాను అంటే నాకు ఆయనకు ఉన్న క్లోజ్నెస్ నాకు ఉన్న ఒకే ఫ్రెండ్ అని నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది సో మోహన్ బాబు లేనప్పుడు ఫస్ట్ నేను విష్ణువు చెప్తే విష్ణు ఇన్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి అని తన మా ఒక ఆలోచనలో పడిపోయి కొంతసేపు ఆలోచించి తర్వాత లేదండి అని ఇలా ఇలా చేసి ఐఎమ్ స్కేడ్ అన్నాడు స్కేడ్ ఎందుకు స్కేడ్ అంటే వినటానికి బాగుంది కానీ ఏదో ఉంది నాకు అని ఆబ్వియస్లీ విష్ణు అనేది ఇప్పుడు నేను ఈ ఐడియా చెప్పేటకి నే విష్ణు రేపు పొద్దున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్సు లేకపోతే థియేటర్సు ఇలా ఎన్నో రకాల ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తను ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్న ఒక పొజిషన్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది దీని వలన ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని తన వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి తన ఎంతుజాజం చూపించిన ఎక్కడ ఒక కేర్ఫుల్నెస్ తోటి చాలా ఒక డౌట్లో ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ఏదైనా దొంగతనం చేసినప్పుడు మోసం చేసినప్పుడు భయపడాలి సిగ్గుపడాలి వ్యాపారం అనేక రకాలుగా చేయొచ్చు మనం వేలం పాట ఏమిటి సినిమా ఏమిటి అని నన్ను అడిగారు ఏంటయ్యా అని చీప్గా ఉంటుందండి అంటే చీప్ అంటే ఏంటన్న అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మీన్ బై చీప్ దొంగతనం ఇప్పుడు చీప్ కాదు మోసం చీప్ కాదు ప్రజలు మోసం చేయడం చీప్ కాదు అయిన గొప్ప విషయాలు బట్ మేము చేస్తున్నది చీప్ కాదు గొప్ప విషయం ఆ రోజు దాసనారాయణ రావు గారు చాలా గొప్ప చిత్రం తీశారు ఆ తర్వాత కొత్త వాళ్ళతో సరుకున్న రకం తీశారు సోదరుడు రాఘవేంద్రరావు చాలా పెద్ద పడ్డ సినిమాలు తీశారు అలాగే జ్యోతి అనే చిన్న సినిమా తీశారు పెద్ద సినిమాలు తీస్తేనే గొప్పవాడు చిన్న సినిమాలు తీస్తే చిన్నవాడు కాదు ఇక్కడ పెద్ద చిన్న కాదు తెలివి థియేటర్లు అటు పెద్ద సినిమాను తీయాలి అటు చిన్న సినిమాను తీయాలి కొత్త వాళ్ళతోనూ తీయాలి అనుభవం నటీ నటులతోనూ సినిమా తీయాలి అది నిజమైన దర్శకుడు సామాన్యంగా ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడున్న దర్శకుల్లో డబ్బులు ఎక్కువ ఏముంది ఆ నాలెడ్జ్ ఉండదు ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎంతమంది కావాలంటే యాక్చువల్గా ఐదు మంది కావాల్సి వస్తే రెండు వందల మంది పెట్టుకుంటాడు నాలెడ్జ్ లేదు అలా అయిపోయింది అటువంటి నిర్మాతలు అటువంటి దర్శకులు అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం వస్తున్నారు ఇప్పుడు మంచి నిర్మాతలు మంచి దర్శకులు వేళ్ళ మీదనే ఉన్నారు అలాగే మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా వేళ్ళ మీదనే మధ్యన ఉన్నారు ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ కొంతమంది చాలా మంచి వాడు ఉన్నారు కొంతమంది లెక్క వెళ్ళిపోయినాయి థియేటర్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది పదివేలు ఉన్న థియేటర్లు ముప్పై వేలు అంటున్నారు యాభై వేలు అంటున్నారు మాకు ఈ వ్యాపారం తప్ప సినిమా వ్యాపారం తప్ప ఏమీ తెలియనప్పుడు సినిమా తీయడం వాళ్ళు మనకు తెలుసు ఆ సినిమా ఓనర్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు ఎంతగా తీసుకున్నారు అని ఇక ఇతను ఇవ్వనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం అలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇదేమైనా ఒక సినిమాను ఒకరు కొన్నప్పుడు ఆ కొన్న వ్యక్తి లెక్కలు ఏం చెబితే అది నమ్మాల్సి వచ్చే పరిస్థితి అందుకని వేలం వేస్తే ఏమిటండి లాభం మీకు లాభం ఏమిటి ఎవరు కొంటారు ఎందుకు అనే దాని మీద డిస్కషన్స్ వస్తే ఆల్రెడీ అమెరికాలో ఇతర దేశాల్లో ఉంది నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఉంది అని వర్మ చెప్పాడు ఒక కొత్త వరబడిని తీసుకెళ్ళాలి ఏదైనా ప్రయత్నం ముందు మిచ్చేల్ కెమెరా 
ఆ తర్వాత హెయిర్ ఫ్లాక్స్ ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఇప్పుడు కెమెరా ఇంతే ఉంటుంది రేపు ఎప్పుడు కెమెరాలు అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో యాక్ట్ చేసి ఇచ్చాడు అంటే రోజు రోజు కొత్తదనం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందంటే అది చెప్పాలి మనం అది ధైర్యంగా తెలివి తేరడంతో వాళ్ళ వేదస్సుతో ఇంత పెద్ద కెమెరాను ఎంత చేశారు ఎంత చేశారు ఎంత చేస్తున్నారు అలాగే మనం కూడా సినిమా తీసినప్పుడు కొత్త వరవడం తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ అందుకే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని మాట్లాడదా గారు అనవసరం లేదు ఈజ్ మై డార్లింగ్ ఇంతకుముందు ఒక మాట అన్నాడు వర్మ ట్రైన్లో ఐదు మంది పోతుంటే ఐదు మంది స్నేహితులు కాదు దాదాపు నలభై సంవత్సరాల నడ జీవితంలో నా గురువు గారు వేరు సోదరుడు రాఘవేంద్రరావు వేరు గోపాల్ వేరు మిగతా వాళ్ళు వేరు ఓన్లీ రౌడీ చిత్రంతో అనుబంధం ఉన్నటువంటి మా ఇద్దరికి సంబంధం ఏర్పడింది అంతకుముందు వాళ్ళ నాన్నగారు నాకు బాగా పరిచయం కృష్ణరాజు గారిని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఉండేవారు నాగేశ్వరరావు గారికి అతి సన్నిహితుడు నేనంటే బాగా ఇష్టం ఆయన కానీ ఏ రోజున అతను సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేయలేదు రౌడీలో నేను అది యాక్ట్ చేయడానికి విష్ణువే కారకుడు అని కూడా మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆ రోజు నుంచి ఐ బికేమ్ ఏ ఒక ఏదో ఒక మంచి అమ్మాయిని చూసి మనం అంటే మనం అంటే నేను కాదు నేను ఎంగేజ్లు మనందరం ఎంగేజ్లో ఒక అందమైన అంటే బ్యూటీ ఇస్ టు సీ నాట్ టు టచ్ అంటారు ఆ తప్పు కానీ అందాన్ని ఆస్వాదించాలి అంతేగాని ఇంకోటి ఇంకోటి చేయకూడదు అలాగా అతని టాలెంట్కి నేను బలిసేయాను ఇది ఎగ్జాజెక్షన్ కాదు అతను హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ వరకు అంటే నేషనల్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అతను ఓన్లీ నాట్ ఇక్కడ డైరెక్టర్ కాదు అటువంటి గొప్ప దర్శకుడు సెట్కు వస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ సినిమాను గురించి తప్ప వేరే వ్యామోహం లేని వ్యక్తి మార్నింగ్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ప్రతి ఒక్కరికి పర్సన్ విషయాలు ఉంటాయి సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ అతనికి నేను నిజంగా బానిసగా నేను అందుకే నా డార్లింగ్ అన్నాను హోల్ హార్టెడ్లీ ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిస్ టాలెంట్ 